Ja, danke, dass Sie auf den Button geklickt haben, dass das Video gestartet ist. Wir werden ein paar, Minute, ein paar Minuten gute Zeit miteinander haben zu einer Besonderheit der Amazon Visa Card. Und diesmal Besonderheit, es ist ein Gastbeitrag, zu dem ich dieses Video machen darf. Und er ist so, ich hätte ihn definitiv nicht besser schreiben können. Von daher kommen Sie mit nach dem Trailer. Wir gehen da mal durch und wir schauen auf Ihre smarten Kommentare. Eine geniale Erweiterung dieses Beitrags. Ja, diesen Beitrag hier hat uns Peter geschenkt, 20 Jahre alt, interessiert sich schon seit vielen Jahren für smarte Bankangelegenheiten, hat ihn dazu geführt, dass er sogar im Bauch einer Bank arbeitet, dort für Technik zuständig ist und noch super, super jung ist. Wie jung sieht man am Ende dieses, ups, hier haben wir meine Hand am Ende dieses Beitrags. Bevor wir einsteigen, ganz kurz, wer von Ihnen hat diese Karte schon das erste Mal, dass wir nämlich ein Video darüber machen, bitte unter dem Video Kommentar reicht einfach ja, ich habe oder sowas in Richtung, ich habe Zeit oder äh, was natürlich auch klasse ist, äh, ich hatte noch nicht, ich wusste noch nicht, obwohl das wahrscheinlich jetzt komisch ist. Ähm, gut, es wird Leute geben, die nicht bei Amazon sind. Wer bei Amazon ist, wird äh, dieses Kartenangebot wahrscheinlich schon hundertfach gesehen haben. Ähm, so lange, bis man es dann wahrscheinlich beantragt und äh, einfach auch aufgrund dieses Videos sagt, ja, okay, ich hole mir das Ding mal. Warum das vielleicht eine gute Idee sein kann, schauen wir mal, was Peter uns da geschrieben hat. Ähm, Informationen natürlich. Ähm, Amazon als Riesenmarkt hat ja den <lacht> angefangen, gell, diesen, diesen ähm, mit Büchern, ja, der größte Online-Buchhändler in Deutschland ungefähr so 40 Prozent übrigens vom, vom, vom Buchmarkt. Ja. Aber es ist natürlich gigantisch. Er ja. hat ja eine riesen Palette von Produkten und bietet auch noch andere Services an, wie zum Beispiel auch ähm, Web-Services, ähm, was viele vielleicht gar nicht so wissen. Äh, macht nichts. Also mit dieser Karte bietet auch eine Karte an, macht aber selber keine Bankdienstleistung, sondern arbeitet mit Partnern zusammen. Also mir ist zumindest kein Land bekannt, wo Amazon selber die Bank ist, also in den USA nicht und ähm, hier bei uns in Deutschland auch nicht. Bankpartner ist hier die Landesbank Berlin. Mit der hat man es dann auch zu tun, wenn man mit der Karte zu tun hat. Ähm, die Kondition sieht man hier natürlich jetzt eingeblendet für uns Prime-Abonnenten. Also ich bin einer, ähm, schon seit, seit, seit vielen Jahren, ist die Karte frei, ja, kostet keine Gebühr, aber man kann sie auch ohne Amazon Prime-Kunde zu sein, die sich bestellen kostet halt nur 99, äh, 1999 im Monat. Äh, was ganz praktisch ist, man sieht ein paar schöne Sachen, was man hier bekommen kann. Man kann zum Beispiel Bargeld kostenfrei aus Automaten abheben und zwar bis zu, ich habe mich <lacht> festhalten müssen, 10.000 Euro am Tag. Also das ist echt ähm, Egal, also das ist echt selten. Was auch weiterhin kostenfrei dabei ist, ist ganz toll, kostenfreie äh, Ersatzkarte, Notfallkarte, ähm, Guthaben kann man einzahlen. Das erlauben ja nicht mehr alle Anbieter im Kreditkartensegment. Sie kennen das ja, <lacht> negativen Zins bei der, bei der Zentralbank. Ähm, und ähm, auch die Zinsen, die sind äh, hier, wenn man im, also Teilzahlung nimmt, also quasi ins Minus laufen lässt, sind vielleicht für deutsche Fälle so, oder einer sagt, ja, hm, okay, warum soll ich jetzt hier auf dieses Geld fast 15% Zinsen zahlen? In den USA übrigens fast doppelt so hoch. Ja? Das liegt da so bei 27 ähm, noch was, aber das wäre hier am Markt äh, nicht, nicht tragfähig. Ähm, es hat einen Haken, die Karte, das ist das Auslandseinsatz in Geld, trifft auf viele nicht zu. Also A, viele haben noch andere Karten, die wir in unserem Portal vorgestellt haben, nutzen die auf Auslandsreisen und es gibt auch viele Zuschauer, die fahren gar nicht über die, Aus, äh, über die Eurozone <lacht> hinaus. Macht ja nichts. Ähm, warum eine die Karte tatsächlich auch ganz besonders mögen, ist die Möglichkeit, halt Bonuspunkte zu sammeln. Ähm, das sind so bis zu 3%. Das ist schon gigantisch viel. Das haben wir Zeit, die... EU, den die Banken so beschnitten hat von, äh, per Gesetzgebung von diesen äh, ich sag mal, versteckten Kartengebühren, äh, kaum noch erlebt. Ja, also man kennt diese ganzen, also die, die noch ein bisschen Lebensalter sind, so wie ich kenne noch diese ganzen Bonusprogramme, wo man, ähm, ja, heute heißt es noch Meilen, sagen wir, man kommt ja keine Meile mehr mit. Also ähm, bis zu 3% natürlich in dem Fall äh, bei Amazon. Amazon ist natürlich ein gigantischer Marktteilnehmer, die, die 
so ein Amazon FBA Business machen, wissen das auch, wie viel geht davon weg, ja, also wenn man als Händler auf Amazon auftritt, ja, wie viel muss man Amazon zahlen, damit überhaupt die Produkte gelistet sind, was bei jedem Verkauf abspringt und welche Kosten anfallen bei Retouren. Also da fällt es Amazon mit Sicherheit jetzt nicht ganz so dramatisch schwer, auch äh, 3% oder bis zu 3% an Cashback zu gewähren. Gut. Was Sie hier auch eingeblendet haben, also wie man die Karte äh, beantragen kann, ist recht einfach. Also wer bei Amazon sowieso schon ist, kennt das. Äh, das immer wenn man irgendwie im Einkaufswagen ist, wird einem da angezeigt, hier kannst du die Karte und kriegst auch noch ein Startguthaben dazu. Aktuell sind es jetzt hier, äh, das sieht man auf der Ausstellung, ne? 40 Euro Startgutschiff. Also wenn es da weitergehen soll, das sieht man jetzt, es ist jetzt... Der Button, wo es weitergeht, nicht mehr auf diesem Bildschirmauszug dabei. Gehen wir zurück in, in unseren Artikel. Was ähm, äh, auch noch interessant ist, man kann Vollzahlung auswählen, also dass, wenn man in Kredit äh, runtergeht, also man kann einmal erstmal Guthaben aufladen, wenn man möchte, ja, wenn man ganz sicher sein möchte, dass man vielleicht was auch immer. <lacht> man kann in, ins Minus gehen, nach unten und äh, dann fallen natürlich die Kreditzinsen an, wenn man das Konto nicht äh, ausgleicht. Man kann es aber auch per Lastschrifteinzug, und das ist einen ja ganz wichtig, die ihre Finanzen unter Kontrolle haben wollen, jeden Monat dann halt ähm, äh, den Einzug vom Girokonto machen und den Tag, das hat uns auch der Peter geschrieben, in, in einem anderen Bereich sehen wir unten nochmal, äh, den Tag selber wählen. Kannst du zum Beispiel machen, den Folgetag nach dem Gehaltseingang. Beispielsweise. Okay. Gut. Ähm, wir werden nicht alles vorlesen, gehen Sie auch in den Artikel rein. Ich haue ihn jetzt oben, den Link hätte ich gleich schon am Anfang machen können, aber Sie kennen das ja schon. Ähm, äh, rein, okay, also PIN, frei wählbar war noch witzig. Jetzt haben wir noch ein Punkt, Kartenkonto, haben wir über die Kommentarfunktion. Wir schauen dann noch mal uns ein paar schöne Punkte an. Äh, das ist Oldbacken, ne? das ist jetzt nicht so dieser Amazon-Style, das ist tatsächlich Landesbank Berlin. <lacht> ist einer hat durchgepostet, das sieht etwas historisch aus. Ähm, gut, scheinbar kommen aber viele Leute damit klar, die ist mich gar nicht so unverbreitet, äh, wie ich zum Anfang dachte, äh, diese Karte, als ich auf der letzten USA-Reise dabei war, ähm, <lacht> hat ähm, mein äh, Reisefreund auf einmal diese Karte ausgepackt, der hat auch überall damit gezahlt, trotz dieses Auslandseinsatzentgeltes, ja, es hat ihm da nichts ausgemacht, der hat die Karte halt so gemocht, dass er viel Umsätze damit macht, das machen übrigens ein Jahr, sieht man in der Kommentarfunktion, schauen Sie da mal rein, wie Leute die Karte nutzen, herzlichen Dank für die, die uns äh, und der Community halt mitgeteilt haben, welche Erfahrungen sie mit der Karte haben, wie sie die selber nutzen. Ganz, ganz großartig. Also er hat es ja auch dabei gehabt und von ihm habe ich hier denkensweiterweise den Bildschirmdruck verwenden können. Genau. Limitentwicklung der Karte. Ähm, die Karte startet mit einem Limit und man kann sie anscheinend relativ einfach durch Telefonanrufe sich das Limit erhöhen lassen. Das könnte äh, vielleicht für, für den einen oder anderen interessante äh, Botschaft sein. Schauen Sie sich auch bitte die, Kommentarfunk äh, die Kommentare an. Also es sind, glaube ich, mittlerweile über 50 Ergänzungen zu dem Artikel geschrieben worden. Da wird häufig auch auf Limiterhöhung, auf die Erfahrung damit eingegangen. Okay, ähm, es sind ein paar Features dabei, die uns der Peter rausgesucht hat, die man so nicht so häufig findet. Einmal... Ähm, ja, der Umtausch, jetzt <lacht> mal gucken, also PIN, frei, äh, Auswahl hat er noch was dazu geschrieben, freies Abrechnungsdatum, Festlegung nochmal des Internetlimits, also ein separates, obwohl das haben natürlich auch einige, ähm, die jetzt ihre ganzen Datenkarten mit so Card Control in der App abgedatet haben, auch recht praktisch. Ähm, hier haben wir nochmal eine Übersicht mit Startgutschrift und äh, den Bonussen, Gut, das kennen Sie natürlich unter jedem Artikel, machen wir halt noch äh, Links zu anderen beliebten Artikeln, können Sie gerne weiterverfolgen. Hier haben wir noch den Umsetzungsbutton für denjenigen, der die Karte noch nicht hat und sagt, oh, die schaue ich mir mal genau an, kommen Sie direkt auf diese Seite bei Amazon. Und jetzt schauen wir nochmal in die Kamera. Ja, fangen wir gleich an hier mit Markus. Ne? Der Markus schreibt, ich nutze die Amazon-Karte seit Day 1 und hat ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Limiterhörungen waren bisher nie ein Problem. Ähm, ja, selbst telefonisch und dank der Partnerkarte, da ist das, ich noch bisher noch gar nicht gesagt, es gibt eine Partnerkarte dazu, äh, kann unser komplettes Monatsbudget über die Karte laufen. Äh, ja, dazu, da sammelt man natürlich dann echt viele Punkte, äh, wenn man das so macht. So, ich habe mir fünf aus den vielen Kommentaren hier rausgesucht, gehe aber weiter zum Michael. Michael schreibt, also ich benutze die Amazon-Karte seit ein paar Jahren und bin sehr zufrieden. Mein erstes Limit war damals 1.800 Euro, das ist auch schon respektabel, und konnte es telefonisch ohne Probleme auf 4.000 Euro erhöhen. Ähm, genau. Wie er das gemacht hat, steht hier. Ich lese nicht immer alles. <lacht> Vielen Dank für die Ausführlichkeit. Ähm, aber YouTube 
kürzen wir ein bisschen. So, jetzt müssen wir weiter gucken. Da habe ich den Thomas. Mal gucken. Genau. Thomas hat uns äh, super dran teilhaben lassen an seinen Limiterhöhungen. Also er nutzt die Karte schon seit sechs Jahren. Das ist seine Lieblingskarte. Ähm, ja, insbesondere, dass man auch außerhalb von Amazon Cashback bekommt. Das sind ja nicht mehr 3%, sondern 0,5%. Ähm, was mittlerweile ja selten geworden ist äh, bei deutschen Kreditkarten, einfach durch die EU-Gesetzgebung. Wir haben es nun so sagen. Sein Anfangslimit lag bei respektablen 2500 Euro und er hat es jeweils alle 6 bis 12 Monate erhöht. Hier hat er die Schritte aufgezeichnet, wie es ist. Aktuell ist er bei, sage und schreibe, 15.000 Euro. Ja. <lacht> ähm. Das wäre jetzt ein schöner Verweis zu das, was wir als Kreditlinien ähm, ähm, ja, äh, trainieren bei uns, auch im, in den, äh, mit den Leuten, die, uns, äh, die sich mehr mit uns verbinden, die auch in die Sonntags mit reingehen, die abonnieren, die auch Zugriff auf unseren internen Bereich halt haben, bei Deutsches Konto auch. 15.000 Euro, es gibt, ich weiß, eine Leute da erschrecken, es geht nicht darum, sich ähm, mit 15.000 Euro zu einem Zinssatz von knapp unter 15 Prozent in den Amazon zu verschulden, sondern sich Möglichkeiten halt auch einfach aufzubauen an Kreditlinien, die man nutzen kann, wenn es darauf ankommen müsste. Es hat keinen Nachteil, eine hohe Kreditlinie zu sagen, eher konnten wir beobachten, dass es positiv sich auch in der Schufa niederschlägt, denn die Schufa selber kann nicht in ihr Konto reingucken, sie sieht keine Gehaltsabrechnung, sieht nicht, wo sie wohnen, äh, wie sie leben, mit wem sie leben, ja, sondern ist darauf angewiesen, welche Daten gemeldet werden von den Vertragspartnern. Und wenn ein Vertragspartner, in dem Fall hier die Landesbank Berlin, meldet, dass ihnen eine Kreditlinie von 15.000 Euro eingerichtet wird oder auch in anderen Bereichen, wir, haben ja, wir arbeiten ja mit verschiedenen Banken zusammen, die auch noch viel günstigere Zinssätze äh, haben, ja, ähm, dann weiß die Schufa, okay, der Vertragspartner hat diese Person näher geprüft und ist bereit, ja, hält ihn für äh, Bonität, so bonitätsstark in einer Kreditlinie auf einer Kreditkarte in Höhe von 15.000 Euro, respektive halt, was wir an anderen Kreditlinien halt haben, ja, äh, einzuräumen. Und was passiert? Genau. Also ganz, äh, ja, dem Thomas kann man hier gratulieren dafür, dass er es sich in seinem Leben diese Bonität aufgeschafft, äh, ja, aufgebaut hat, dass er da die so schön steigern konnte hier mit dieser Kreditkarte. Können übrigens nicht viele deutsche Kreditkarten äh, die Limits so hoch steigern. Es gibt noch eine weitere, die hier auch im Kommentar dann von Mario da drunter genannt worden ist. Wir scrollen aber schon mal weiter. Also vielen Dank an Mario, der sehr, sehr äh, viel mit einbringt über die Kommentarfunktion. Wir scrollen jetzt weiter zum Guido, weil da kommt auch noch ein weiterer Aspekt mit rein. Genau, habe die Karte schon ein Jahre und in dieser Zeit sicher 500, 500 Euro äh, Bonus erhalten, was er sonst mit keiner Karte geschafft hätte, schreibt er. Genau, und er schreibt dann auch noch, mit welcher Karte er diese kombiniert. Das scrollen Sie gerne runter in unseren Kommentarbereich. So, dann habe ich mir den Werner hier noch rausgesucht. Und Werner kommentiert einen sehr guten Artikel ähm, vom Gastautor, bedankt sich dafür, top gemacht, besser geht es nicht, ganz meine, ganz meine Meinung. Äh, Peter hat auch schon äh, äh, Bereitschaft erklärt, wenn wieder ein Thema ist, könnt ihr sich vorstellen, ja, äh, ja, gerne nochmal ähm, einen, einen tollen Bericht zu schreiben. Das ist natürlich, jetzt kommt es ein bisschen auf Sie drauf an. Ja, der Werner hat gesagt, ja, er wäre daran interessiert. Wie sehen Sie das? Hätten Sie Lust, Interesse daran, vom Peter nochmal etwas zu hören, in welchem Bereich? Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit an Sie, wenn Sie sagen, ja, das ist auch mein Ding. Ich kenne mich aus. Ich habe Erfahrung. Das braucht keine Profi-Erfahrung sein. Wir alle sind hier keine Profis, noch nicht mal ich, der hier vor der Kamera sitzt. Ich bin derjenige, der das halt netterweise vorträgt. Ja. Dann dürfen Sie sich gerne bei uns melden. Ähm, schauen Sie mal nach einer Idee. Ähm, ich kann nicht versprechen, dass wir alle umsetzen. Ich weiß nicht, ob sich überhaupt einer meldet. Ich weiß nicht, ob sich vielleicht der 20 oder 30 melden. Wir gucken aber mal ganz, äh, ganz genau, was passiert. Und wir gucken aus, äh, unter einem ganz bestimmten Blickwinkel. Was bringt unsere Community weiter? Das ist geil. 
vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Video zu Ende geschaut habt, dass sie vielleicht einen Begleitartikel gewechselt sind, dass sie vielleicht sich bei der Sonntagsmap angemeldet haben, dass sie einfach kommentiert haben, ja, ich habe schon seit x Jahren, also bei x setzen die Zahl an, diese Amazon-Karte und ich finde die toll wegen dem oder cooles Video. Ich habe immer mal die Werbung gesehen, aber es hat mich bisher nie gereizt, den zu beantragen, aber danke an den Peter und jetzt, naja, das Vortragen von mir, gucke ich mir das nochmal genau an. Vielen Dank, dass Sie mitmachen, dass Sie engagiert sind und Sie dürfen es auch gerne weiterempfehlen, unsere Community für smarte Bankkunden. Dankeschön.